Mun väitöskirjassa mä mietin, että miten osallisuutta voi lisätä kulttuuriperintöaineistoihin ja ensisijaisesti digitaalisen kulttuuriperintöön. Ja mun yhtenä päätuloksena siinä väitöskirjassa oli erilaisia periaatteita, suunnittelun periaatteita, että miten voimme osallistaa ja osallistua enemmän tämmöisen kulttuuriperinnön tekemiseen. Ja lisäksi toisena keskeisenä tuloksena oli siis tämmöisen niin yhteisvaranto, ajattelun tuominen kulttuuriperintöä, että mitä jos me ajateltaisikin näitä meidän kulttuuriperintöaineistoja yhteisvarantona, johon meillä kaikilla olisi tietyt omistajuus ja osallisuus ja, ja tuota, me voitaisiin niitä sitten edelleen hyödyntää ja käyttää. Ja tosiaan teoreettisesti mä toin tämän commons-ajattelu eli yhteisvaranto suomeksi tai yhteistekeminen ja, ja siinä sitten yhdistin tämmöiseen niin kuin, Science and Technology Studies lähti siinä olevan infrastruktuuriajatteluun ja että mitä tämmöinen niin kuin sosiotekninen infrastruktuuri ja sen luominen tämmöisellä yhteisvarantona kulttuuriperintön kontekstissa, että, että minkälaisia erilaisia keinoja siinä voisi olla. Parhaita tällaisia crowdsourcing-projekteja ylipäätänsä tutkimuksellisella, tutkimuksellisella alalla on Zooniversen projektit, jotka alkoi käsittääkseni astro, astronomiasta, eli tunnistettiin erilaisia galakseja kuvista joukkoistamalla, mutta ne on laajentanut ihan kaikenlaiseen joukkoistukseen ja siellä oli muun muassa yksi projekti, jossa, jossa niin kuin tehtiin transkriptioista ensimmäisen maailmansodan tota, sotilaspäiväkirjoista joukkoistamalla ja niillä on semmoinen yleinen formaatti ja tota, niin kuin tapa tehdä niitä, joka, joka mun mielestä niin kuin, mun on omiaan tapa, takaamaan sen, että, että sieltä tulee niin kuin järjellistä dataa ja että se on mielekästä sekä, sekä niille datan käyttäjille että niille, niille tota, ää, massoille, jotka sitä, jotka sitä tekevät. Sitten toinen esimerkki tavallaan ää, toimivasta tällaisesta niin kuin yleisen ottamisesta mukaan on koko, koko tota, ää, Wikipedia ja, ja nyt myöhemmin Wikidata ää, perhe, koska Wikidata on siis rakenteinen versio Wikipediasta. Eli se on yhteisesti editoitava tietokanta, jossa on, on tietoja ihmisistä ja paikoista ja mistä ikinä. Ja sitten ää, niille niin kun sen sijaan, että kirjoitettaisiin tekstiä niistä, niin, niin annetaan sitten attribuutteja ja arvoja, että mikä on tämän henkilön syntymäaika ja kuka henkilö on tämän taulun tehnyt ja niin edespäin. Ja se, että se Wikidata on, on niin kun kytköksissä Wikipediaan, niin mä en olisi aikaisemmin koskaan uskonut, että, että tämmöinen niin kuin yhteisöllinen tietokannan editointi voisi mitenkään toimia, mutta, mutta Wikipedialla on tarpeeksi sellaista massaa ja tuota, liikemäärää, että, että, että se oikeasti toimii. Riidessä me ollaan joukkoistettu aineistoa, eli me ollaan joukkoistamalla tuotettu opetusaineistoa, puhtaaksi kirjoitettuja tekstiä. Siinä ongelmia on ollut se, että miten saadaan ihmiset motivoitua että kirjoittamaan näitä aineistoja puhtaaksi. Eli se, että kun avataan, otetaan tämmöinen asiakirja, mikä on tässä vieressä esimerkiksi on, niin se on aika vaikeasti luettavaa, että siinä voi olla kova alkuinnostus, mutta sitten jos ei olekaan sitä osaamista, että miten se pidetään yllä. Sitä on, me ollaan ensin ratkaistu sitä, että me ollaan pidetty tämmöisiä työpajoja, mihin on saanut tulla ongelmiensa kanssa. Sitten ihan fyysisesti paikalle, missä on autettu tai sähköposteilla ratkaistu opiskelijoiden kohdalla, että meillä on ollut motivaattorina ihan opintopisteet, mikä on yleensä aika hyvä tapa motivoida. Plus sitten tietenkin se, että heitä on kiinnostanut tämä aineisto. Sama on ollut, että kun ollaan sukututkijoiden kanssa työskennellyt, niin me ollaan työskennellyt aineiston kanssa, mitä he käyttää omassa sukututkimuksessaan. Ää, mitä muita ongelmia on ollut, niin niitä on ollut tämmöisessä tietoteknisessä osaamisessa, että kun näitä tekstejä tuotetaan opetusaineistoon, niin siinä on, on vaara, että nämä 
puhtaaksi kirjoittajat muokkaa näitä tiedostoja, niin joissain tapauksissa on onnistunut tuhoamaan palasia näistä tiedostoista, eli rikkomaan XML-rakenteen. Se ei kuitenkaan ole kauhean kova ongelma, koska tässä on varmuuskopioita, joten me ollaan voitu aina palauttaa, palauttaa se vanha versio. Ja yksi haaste oikeastaan, mistä tämä tekninen ongelma on juontunut, on se, että kaikki dokumentaatio on ollut suo, englanniksi tai saksaksi. Eli meidän on pitänyt kääntää sitä dokumentaatiota suomeksi. Etenkin jos se ei Kyse on ollut vanhemmista henkilöistä, jotka eivät välttämättä englantia osaa, mutta ehkä osaa sitä jotain muuta kieltä. Metallinilmaisin harrastus on, voi sanoa, 2010-luvun alusta alkaen kokenut tämmöisen boomin, joka on luonut Museovirastolla ihan uuden haasteen käsitellä näitä löytöjä. Jos ennen 2010-lukua tämmöisistä irtolöydöistä, eli harrastajan tekemistä löydöistä, niin niitä oli ehkä muutamia satoja, niin nyt puhutaan kymmenkertaisista määristä. Eli, eli tämä on luonut meille ihan uuden haasteen, johon nyt sitten tämä suolt hyvin vastaa. Ehkä yksi, yksi näkyvä muutos, mihin pyritään ja mä näen sille tarvetta, on tämmöinen tiedon reaaliaikainen saaminen. Että, että tämä buumi on tuonut esinemäärien mukana niin, niin suuren, että, että kun ilmoitus tulee sähköpostiin, niin sen käsittely ja mahdollisesti esineen lähettäminen ja sen kuvaaminen, niin Siin voitte kuvitella, miten kauan siinä menee ennen kuin esimerkiksi tutkimus saa sen tiedon käyttöönsä tai muut harrastajat. Niin tota, nyt tämä, tämä suolt pyrkii siihen, että kun nämä, nämä kansalaiset itse, esimerkiksi metallinetsijät, niin, niin tuottaa sen datan sinne, niin se on mahdollisimman nopeasti niin reaaliassa kuin mahdollista, niin, niin tota, kaikkien nähtävillä ja saatavissa. Tässä on varmaan omat haasteensa sen suhteen. Ennen kaikkea puhutaan sitten varmaan tällaisesta just Ensimmäisenä tulee paikka, paikka tota tieto, että se kuva esineestä kertoo jo paljon, mutta se, että, että miten esimerkiksi tarkka tämä paikkatieto siitä löytöpaikasta on, että puhutaanko 50 metrin säteestä vai todella tarkasta pisteestä ja millä esimerkiksi ää, mittausväline, millä on ollut tänne käsikepsi vai, vai miten vai karttapiste, josta tämä löytöpaikka on määritelty. Niin nämä on varmaan semmoisia, että päästään sitten pohtimaan ainakin sen paikkatiedon perusteella, sen tiedon luotettavuudesta. Mutta tota, muuten se, se, mitä me varmaan tullaan tämän projektin aikana pohtimaan, on, että, että tärkeää on saada mukaan näiden etsijöiden ja löytäjien ja muidenkin harrastajien tieto, että mitä he pystyvät antamaan tavallaan tietämyksellään niistä esineistä, se on, se on tärkeää. Mutta sitten samalla, että millä me pystytään pitämään tavallaan se esineiden tunnistaminen esimerkiksi siinä tasossa, että se on luotettavaa se tunnistustieto. Että tämä on varmaan yksi sellainen haaste, mitä me, mistä me tullaan keskustelemaan. Mutta sitten toisaalta täytyy muistaa, että metallinetsin harrastajat, vaikkakin se on aika heterogeeninen ryhmä, että siellä on ihan aloittelijoita, mm. mutta sitten siellä on niitä mukana niitä konkareita, jotka on harrastanut 10, 20, 30 vuotta. Ja heillä on todella suuri tietotaito jo esimerkiksi mm. esineiden tunnistamisessa. Ja monet harrastajat ovat erikoistuneet johonkin tiettyyn löytöryhmään, että ne tietää kaiken esimerkiksi numismatiikasta ja rahoista tai mm. tietää kaiken jostain tietyn tyyppisistä soljista tai napeista, jolloin se heidän tuottama tieto tulee olemaan aika oleellinen myös tässä tietokannassa, että ensimmäistä kertaa kansalaisilla on mahdollisuus tuoda esiin sitä omaa tietämystä ja, ja me niin voidaan ja, ja meidän pitää luottaa siihen mm. niin heidän tietämykseen myös. Ja tarve luoda alusta sille, että he pääsevät antamaan mm. sitä niin, että se on myös muiden nähtävillä. Se on, se on tärkeää tässä. Mm. Ja ehkä tässä tietokannassa voisi miettiä, että tässä olisi myös jonkinlainen chat, chattimahdollisuus, mm. että, että tässä olisi sellainen alusta, missä harrastajat tapaa toisensa ja voi keskustella niistä esineistä. Samaten tietysti tutkijat toivois, että he ovat aktiivisesti mukana. Arkeologeissa on paljon esinetutkijoita, jotka tekee väitöskirjoja tai tutkimuksia jostain tietystä esinetyypistä jolloin he voivat niin kuin, tuoda sitä omaa asiantuntijuutta siihen mukaan, siihen tietokantaan. Et se ei ole vain niin viranomaisten ja, ja, ja kansalaisten välinen dialogi, vaan, vaan, vaan siinä on niin kuin, tutkijat ja, ja siis kuka tahansa mukana. Mm. Et se on mun mielestä niin kuin, tärkeä pointti, että et, et me ollaan niin kuin, kaikki tekemässä tätä yhdessä ja, ja kaikki, 
kaikki voi osallistua ja, ja täydentää sitä tietoa niin kuin omasta, omasta puolestaan. Tässä on ideana se, että, että kun sä syötät valokuvan esineestä tähän tietokantaan, niin, niin meillä on suunnitteilla, että siinä olisi tämmöisiä kuvan tunnistusohjelmia, jolloin sun ei periaatteessa tarvitse tietää, mikä se esine on, kun sä syötät sen sinne tietokantaan, vaan periaatteessa tietokanta tunnistaa sieltä ne, ne vastaavat esineet. Ja se on erityisen tärkeää arkeologisessa esineistössä sen takia, että ne esineet on harvoin kokonaisia ja ehjiä, vaan ne on fragmentteja ja niitä voi olla aika niin kuin, vaikeita tunnistaa, mutta niin kuin näiden digitaalisten niin kuin mahdollisuuksien avulla niin kuin me voidaan, voidaan niin kuin saada ne esine tunnistettua myös sitä kautta. Se, miten viranomaisen rooli on, on, on muuttunut tai miten mä näen sen muutoksen, on, että, että me ei välttämättä, välttämättä ainakaan itse koen sen, että minä olisin se, joka sitoisin itseni tietoa ja minä, minulta sitä pitää py, niin pyytää, vaan lähinnä sitä, että mä pyrin tarjoamaan sitä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman helposti. Ja tähän mun mielestä tämä suolt on just, just oiva väline ja mä luulen, että tämä näyttää esimerkkejä monelle, monelle niin viranomaistoiminnalle, jo, jolla me pystytään sitten tarjoamaan sitä, sitä aineistoa mahdollisimman helposti. Tässä Talko-hankkeessa meillä oli sellainen idea, että suomalaisen kirjallisuuden seuran jäsenet saivat ilmoittautua vapaaehtoisiksi kirjoittamaan Aleksis Kiven aineistoa. Aineistoa. Ja me aloitettiin painetuista kirjoista ja ajateltiin, että, että ehkä tällä tavalla voidaan saada seitsemän veljestä kirjoitettua kertaalleen, mutta sitten näitä talkoolaisia oli 30 ja noin 30 ja he olivat hyvin innostuneita ja taitavia ja sitten loppujen lopuksi me teetettiin myös käsikirjoitusaineistoa heillä ja lähtökohtana meillä oli se, että että me tehtiin se mahdollisimman helpoksi näille talkoolaisille, että he saivat kirjoittaa niillä välineillä, mitkä oli heille tuttuja ja, ja sitten semmoiseen heille sopivaan tahtiin. Ja sitten taas me haluttiin varmistaa sitä laatua, koska me tiedettiin, että, että kaikki tekee virheitä ja me haluttiin sitten vähän tutkia sitä aineistoa etukäteen, niin me teetettiin samasta, samasta tekstipätkistä aina kaksi versiota ja sitten me tämmöisellä kollaatio-ohjelmalla vertailtiin niitä tekstejä ja sitten, sitten me kiinnitettiin huomiota aina niihin kohtiin, missä ne poikkes toisistaan ja oletuksena oli se, että jommassa kummassa on virhe, joskus saattaa olla molemmissa, mutta tota, näitä virheitä oli kuitenkin aika, aika vähän kokonaisuudessaan ja tällä tavalla me saatiin luotua sellainen aineistokokonaisuus, jota oli helppo lähteä sitten muokkaamaan eteenpäin. Koska me ollaan oltu kiinnostuttu sitten näistä tekstirakenteista niissä originaaliaineistossa, niin me sitten pyydettiin, että nämä talkoolaiset kirjoittaa sellaisia merkkejä sinne tekstiin aina niissä kohdissa, missä oli muutettu sanajärjestystä tai, tai lisätty jotain tekstiä tai poistettu sitä. Ja me sitten luotiin semmoinen oma merkkijärjestelmä, joka oli helppo, jota oli helppo noudattaa. Ja, ja sitten se oli luotu sillä tavalla, että kone voi tunnistaa aina niin kuin yksiselitteisesti ne merkit. Esimerkiksi lisä, äh, lisätyt kohdat alko, alkoivat aina hakasuljen merkillä ja isolla älkirjaimella. Ja tällä tavalla me saatiin semmoinen aineisto, johon me pystyttiin sitten koneellisesti muuntamaan näitä niin sanottuja pseudokoodeja sitten oikeiksi XML-koodeiksi. Ja tämä oli semmoinen tapa, miten näiden talkoolaisten oli helppo tuottaa sitä aineistoa, mutta me kuitenkin saatiin se sellaisessa muodossa, mikä oli lähellä sitä meidän lopullista tavoitetta. No, me lähdettiin semmoisesta houkuttelevuusperiaatteesta ja, ja taustalla oli koko ajan se ajatus, että, että aineisto ei ole valtavan suuri. Ja me haluttiin, niin kun me oltiin löydetty niitä hyviä avustajia, niin me haluttiin pitää niistä kiinni, mutta ei kuitenkaan haalia mahdollisimman paljon lisää, koska me tiedettiin, että tämä talkoon väki riitti hyvin siihen meidän aineistoon. Meidän ideana oli sitten se, että 
että nämä tämmöiset, jokainen työtehtävä oli semmoinen järkevän kokoinen, että se ei ollut mitenkään mahdottoman suuri ja niillä oli aina, aina joku määräpäivä, mihin mennessä se piti saada valmiiksi. Jos ei se onnistunut, niin sitten sitä määräpäivää siirrettiin ja sekään ei ollut mikään ongelma. Mun mielestä on hyvä tiedostaa se, että kun tällainen vapaaehtoistyö alkaa, niin siellä on niin kuin monenlaisia tekijöitä ja etukäteen ei voi tietää, että millaisia vapaaehtoisia osallistuu työhön. Ja se, on, se on hyvä tiedostaa ja sitä on hyvä niin kuin jollain tavalla seurata. Me itse todettiin, että ne oli tosi laadukkaita ne aineistot, mitä me saatiin. Silti me tehtiin niin näitä kollaatiotarkistuksia, mutta me oltaisiin tehty niitä joka tapauksessa siihen aineistoon. Ja me... Kyllä me ollaan itse asiassa myös tekemässä kansalaistiedettä, tai ainakin meillä on niin ajatus siitä kansalaistieteestä, ja me ollaan pohdittu tätä muun muassa eilen viimeksi Finnan konsortioryhmän kokouksessa, jossa tarkastettiin tätä strategiaa ja mietittiin, että, että mitä se voisi olla se kansalaistieteen näkökulma. Se ei ole pelkästään sitä, että me tuodaan kansalaisille tiedeaineistoja Finnan kautta niin saataville, vaan myös sitä, että miten se kansalaisen ääni saadaan kuuluville siinä. Siinä, että esimerkiksi sillä tavalla, että rajapintojen kautta, kun hyödynnetään Finnan dataa, ja jos kansalaiset pääsevät rikastamaan jossain muussa palvelussa sitä dataa, esimerkiksi kertomaan siitä, että hei, tämä museoaineisto kuuluu isoisäni kokoelmiin tai jotain muuta antakaa se takaisin, <laughs> niin, tota noin, niin tämä tieto voitaisiin sitten myös saada takaisin Finnaan. Ja tämä tässä niin kuin, tärkeänä just miettiä sitä laadun varmistusta, että kenen vastuulla on katsoa sitä sitten, että kun se tulee tämmöisen niin kuin luotettavaan palveluun, niin kuin Finna, että, että ne palvelut, joista me haetaan sitä tietoa, että ne on luotettavia myös. Että, mutta me, meillä ei ole ehkä mahdollisuutta ja kykyä sitten itse kontrolloida koko, koko tätä tietoa, jos niin kuin Finnassa. Että. Ei, ei ole mitään ongelmaa luotettavuuteen liittyen tietää tuota, niin kuin, ää, kuvailua tai mitä tahansa muutakaan prosessoinnin vaihetta. Niin kuin joukkoistamisella tai, tai tuota kansalaisyhteistyöllä sen takia, että, että tähän löytyy jo täysin vakiintuneet standardit ja käytännöt, että miten ne ongelmat saadaan sieltä niin kuin siivottua, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että pistetään aina vähintään kaksi tai kolme tyyppiä tekemään se sama kuvailu, se sama asia. Ja toki tämä vaatii sellaisen niin kuin, äh, että saatavilla on kriittinen massa, koska siihen tarkoittaa, että se on niin kolminkertainen työ. Ja silloin sen pitää olla oikeasti tehty hyvin ja, ja mielekkääksi se joukkoistus, että, että ihmiset niin kuin, ää, sit, siltikin tuottavat tarpeeksi informaatiota, vaikka ne tekee sen kolmen kertaan. Mutta joka tapauksessa siis idea on se, että kun asiat tehdään kolmen kertaan, niin sitten voi helposti katsoa, että, että tota, tuottiko nämä kolme satunnaista jantteria saman tuloksen, ja jos tuotti, niin tosi hyvä. Jos ei, niin pistetään se vielä kolmelle lisää ja katsotaan sitten, että alkaako jo näyttää yhdenmukaiselta. Hmm. Toki digitaalisten ihmisten tutkimus voi olla kansalaisten että voi rakentaa äh, projektin sen ympärille. Mutta mut, mä ajattelisin ensisijaisesti niin, että, 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 että tota, niin kun tässä hetkessä vielä on hirveästi kehitettävää niin kuin menetelmällisesti ja tutkimuksellisesti ää, tutkijoiden toimesta. Et, et sitä niin kuin joukkoistamista ja kansalaistiedettä ei pidä niin kuin tunkea sinne vielä kolmanneksi asiaksi sekaan tällaiseen tutkimukseen. Se on sitten eri asia, jos halutaan tutkia joukkoistusta itsessään niin kuin mahdollisuutena tuottaa rikkaampia kuvailuja tai tota, niin kuin, ää, parempi laatuista kuvailua tai sellaista. Mutta silloin se koko projekti pitää sit rakentaa nimenomaan ja juuri sen idean ympärille, eikä, eikä ajatella, että no niin, käytetään nyt vähän tällaista niin kuin, ää, joukkoistusta ää, hyödyksi, koska se on kovin trendikästä, niin tässä meidän niin kuin, johonkin muuhun asiaan tähtäävässä tutkimuksessa, koska myöskin niin kuin, hyvä joukkoistus on tosi hankalaa. Ja se vaatii ihan oman niin kuin, dedikoidun tutkimuksensa, että miten jokin asia joukkoistetaan hyvin.